ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತಹ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೃತಿಯ ಕತ್ರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಇವುಗಳ ಅತ್ತಿವ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿವೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾಪಾಸೆ ರೇವಪ್ಪ ಅಂತ ತರಿ ಇದರ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕಡಿ ಕತ್ತರಿಸು ಛೇದಿಸು ಕೀಳು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಿಂಕ ಬೆಡಗು ಇದರ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಡಗನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಂಕ ಬೆಡಗು ಅಂದರೆ ಸೊಗಸು ಅಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗು ಅಂದರೆ ನವೀನ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವೀನ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಳೆತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂದ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಬಿಂಕ ಅಂದರೆ ಸೊಗಸು ಸರಿನಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿನಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವೆಲ್ ತಣಿಗೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕಾಲದವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಂದಂತಹ ತಣಿಗೆ ಚೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳಿ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನು ಚೆಂಗೋಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇನಜ ಇನಜ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕುಂಬಳ ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಲೆದಂಡ ನಾಟಕದ ಕತ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಧಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತಿದಂಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅತ್ತಿಮೊಬ್ಬೆ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ ಒಂಬೈನೂರು ತತ್ತಿ ಇದು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾದೆ ಮತ ಜನಪದ ಹಾಡಿನ ಸಾಲ ಲಾವಣಿ ಪದದ ಸಾಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ ಒಗಟ್ಟು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಂಗಟಿ ಪಕ್ಷಿ ಆದರೆ ಬಾವಲಿ ಇದೊಂದು ಸಸ್ತನೆಯಾಗಿದೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಭಾಗದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಿದೆ ಬೋಧನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಕ್ಕಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಇದು ಅಷ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಭಾಗದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನ ಅದೇನು ಅಂತ ನೀವು ಎರಡಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ನಾಲ್ಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡವು ಯಾವ ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಸ್ಥಾನ ಪಲಟವಾಗಿರುವ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸೊ ಬಿ
ಕನಕದಾಸರು ಕಾಗಿನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶವ ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ತಲೆ ಎತ್ತುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಪೂತಿನರವರ ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೀತ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಶಾಸನ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಬಟ್ ಇದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಇದೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾದೆ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ತುದಿ ನಾಲಿಗೆ ಇದು ಅಂಶಿ ಸಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಸಮಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಶಿ ಸಮಸ್ವಾಗುತ್ತೆ ಮಾ ಸ ಚ ಸತಥ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂಡ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಪದ ಇದೆ ಬಹುವಚನ ಇದೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ ಸೊ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೆದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಪದ ಮುಖಚಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅನ್ವರ್ತನಾಮ ಗುಣ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದವಾಗಿದೆ ಬಂಡಣ ಪದದ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯುದ್ಧ ಕಳಗ ನೆನಪಿನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾರಲು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೂಡ್ನ ಕೊಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಣ್ಣಾಗಿ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತಾಳೆ ತಾಳಷ್ಟೇ ಎಂದು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಕೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೋನ್ ದಿ ಬೋನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ವೇಳೆಯನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಘಟಕವಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಘಟಕವಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎರಡನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಗನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಂದರೆ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡ್ರಾಗನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಮೌಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಿಂಡೋದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಪಟ್ಟಿಯವನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಡಾಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡರವಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೋ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮತ್ತು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆಯಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಈಚ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಐಟಮ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ಮೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಆಲ್ ಲಾಫ್
ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಶಕವನ್ನ ರಚಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸರಣಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋ ಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ ಬೇಕಾ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೇ ಅಂತ ಜಿ ಎಂ ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂ ಜಿ ಟಿ ಎಂ ಜಿ ಟಿ ಪೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪಿ ಝಡ್ ವೈ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಬಿ ಓಕೆ ಮೋಡಮ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಚೂಸ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾಡಲ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಗುಂಪಿಗೆ ರೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ರೈಟ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಸೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಸೆಲ್ ವಿಳಾಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಡ ಸೆಲ್ ನ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಸೆಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಬೇರ್ಪ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಕಸಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೊದಲು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಪರ್ನೆಟ್ ವೆಬ್ ಕುಕ್ಕಿಗಳು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ರವಾನಿಸಿ ಜಾಲತಾಣವನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಕೀಸ್ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಕುಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಈಗೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಲ್ವಾ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ತ್ರೀ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಳ
ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಚೂಸ್ ದ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ಸ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಲೇ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೆನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಡಾಸ್ಕ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದು ಉತ್ತರ ವರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಉತ್ತರಗಳೆಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರಗಳು ನೈಂಟಿ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ನಡುವೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೋಷನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರಪತ್ವ ಕರಪತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಪ್ಯೂ ನುಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿರ್ವಹಿಸು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪು ಇರುವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನುಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸೋದು ಜಿ ಎಚ್ ಅಡ್ಸಲ್ಲಿ ದ್ವಿಯಾಂಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದ್ವಿಮಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಏನು ದಶಮಾನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಒತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು ಸರ್ಚ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿತ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನ